我的天哪！有个小女孩收到了一个神秘快递，打开后里面竟然还有更小的快递，快递里装着迷你包裹，拆开后竟然有一辆快递车，快递车里藏着一个微缩快递，里面居然是一个超小的 iPad， 只比指甲盖大一点点，还能用来打游戏，真的太神奇了！不是吧？竟然有这么奇怪的快递、啊！大快递里套着小快递，小快递里还有迷你快递。最主要的是，把这迷你快递拆开，里面竟然还有快递员的小车子。这车子里竟然还装了微缩快递，微缩快递里竟然还有迷你 iPad， 而且这 iPad 还能用来打游戏呢。要、就是有个这么小的 iPad， 那但是学校老师岂不是发现不了啦？永远不可能拥有一个呀。哎，学校门啊，来了来了，奇怪了，为什么没点外卖？让我来从猫眼里看一下。嗯，有个人。哎，这粉头发，难道是小卖部老板？这手里好像还有个盒子。哎，啊，人家刚才的盒子，这盒子里面会是什么呢？等一等，我们拆开看看去。老子们，我怎么觉得这个快递有点眼熟啊？嗯、啊，不是吧？这里面怎么还有一个快递呀、啊？自己拆。我、哦、去，这个小快递、哦，等一下，这是快递车。包裹是谁的呀、啊？会不会用不了什么好东西、啊？让我来打开看看。这个，嗯，黑色的。我、哦、看是辆小车子，还是我平时最常用的某个快递。啊，这里面好多东西，打开来看看。这里面还有迷你小快递，这么小的快递里面会有什么东西呢？展开来看看。哇，这里面是 iPad， 还有这么小的 iPad 呢，这、啊、也太神奇了吧！跟真的 iPad 简直一模一样啊！这里面还放了充电器和充电线呢，让我来开机试一试。嗯，真的能打开，还可以打游戏呢。把我最喜欢玩的《王者荣耀》简直太丝滑了，老子们，我这算不算是捡到宝了？小时候玩的游戏机吗？这些方块怎么乱七八糟的呀？咱们今天是要来拼玩俄罗斯方块吗？这也太简单了吧！完全没难度呀！今天的三款俄罗斯方块游戏都是无敌烧脑级别，每人任选一款进行挑战，得分最高的人可以获得红包奖励，赶紧来试一试吧！烧脑级别的俄罗斯方块，那得有多难呀？我玩了这么多年的俄罗斯方块，还没遇到过难的呢，让我们先来试试。
这一轮的规则是通过移动俄罗斯方块来压扁下面的小人，即可获得分数。哦，原来用方块压扁小人啊！我明白了，咱们直接开战，看你我拿跑。这个变换姿势怎么歪歪扭扭的呀？哎，幸好苹果落地，梯形也放下去，这也太难控制方向了吧？好像苹果落地了，怎么歪了呀？我怎么到现在一分都没有急啊？调整一下方向，放下去，这怎么每一块都歪歪扭扭的？咱们把它调整为合适的姿势，放下去，这块放哪儿呢？就放这儿吧。又倒了，又倒了，放下去！我终于急了一分啊！哇，两分了！我这么点空间啊，我感觉我要完蛋了呀！哦，我又急了一分！完了，完了，完了，我要死了！不是吧？我一共只获得了三分，这是我玩过的最难玩的俄罗斯方块了。没想到我